Benim albümden önce internette bir projem vardı, takılmaca projesi. Çok ilgi gören bir projeydi. E, o projenin son ayağında biz e, düet yaptık sevgili Zeynep'le. O da e, albümü artık beni bir şekilde, evet sen artık albüm yap şeklinde ikna etti diyeyim. Ve geldiğinde o süreçte e, sevgili Faruk'a e, da sağ olsun. Çünkü Kıbrıs'tan geldiğim için İstanbul'da çok yabancı, sektör çok yabancı. İlk giriş aşamamda sağ olsunlar, onlar bana rehber, rehberlik ettiler. Albüm çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. E, bu bir yıl zarfında e, bunun yaklaşık zaten 6 ya da 7 ayı e, aranje aşamasıydı. Sevgili Çağrı Telkıvra. E, gerçekten geleceğin en iyi aranjörlerinden diyebileceğimiz bir arkadaşımız. E, daha sonra bunun kayıt aşaması oldu tabii ki. E, Gündem Yaylı grubuyla çalıştık. Gitarlarda Serhan Yatsıman. E, klarnetle üstünü şenlendirici. E, daha sonra okumalar da oldu ve mis aşamasına geldik. Misleri ben yaptım. Mastering'leri sevgili e, aranjör arkadaşımız aynı zamanda Erol Temizel yaptı. İlk çok da umurumda iyi ben e, Kore'yi dinlettim. Böyle bir anda çok yükseldik parçaya yani hepimiz. Sözleri olsun, müziği olsun, sound'u olsun. Ve bir anda gerisi gelmeye başladı. E, sonradan e, 6 tane şarkıyı da seçtik. Ve aranjeleri Hızlı bir süreçte yapıldı. Yani hızlı dediğim e, aranje olarak hızlı ama içinde bir e, inceleyip sık dokumalar bayağı bir yapıldı. Koray da çok titiz bir e, sanatçı. O da gerçekten yani işin hakkını çok iyi verdiğini inanıyorum. Albümün e, çalışma kadrosu e, benim inandığım ve güvendiğim müzisyen arkadaşlarımdan kendi içimizde oluşturduğumuz bir stüdyo ekibi diyelim. Şarkılar e, kendi arkadaşlarımız içindeki şarkılardan taradık. Çünkü sağımız solumuz her yerimiz müzisyen olduğu için tabii müz yıllar yılı müzikle ilgilenince haliyle e, çevreniz tamamen müzisyen oluyor sayılır. E, çok e, sevdiğim arkadaşlarımın çok böyle sevdiğim şarkılarını hep böyle düşünüp kenara koymuştum kafamda. İleride albüm yaparsam e, bu şarkıyı okusam ne güzel olur diye. E, kısmet oldu öyle şarkıları toparladık e, ilk albümde. Yalanlarına hiç inanmıyorum Sözlerine Aranjeleri, soundları e, Çağrı ile düşünürken e, her şarkının e, kendi içinde yakışacağı farklı bir tarzı düşündük. Hani albümün tek bir tarzı olmasından ziyade şarkıların kendi içinde bir tarzı olsun dedik. Şarkı seçiminde hakikaten çok e, özen gösterdik. Çünkü e, yaklaşık bir 100-150 tane şarkının içinden ki hepsi benim için çok iyiydi. Yani hepsinden bir albüm olurdu. Koray'ın ikinci ya da üçüncü albümü olsaydı herhalde bu kadar çok özenmezdik. Çünkü İlk çıkış albümü olduğu için kaliteli bir şeyler yapmak durumundaydık. Koray'ın kendi klasmandaki şarkıcılar çok güçlü isimler. Yani e, onlarla yarışabilmesi için çok sağlam bir sound yapmamız gerekiyordu. O yüzden albüm bütün mixlerini bitirdikten sonra sil baştan bir kez daha yaptık. E, belki inanmayacaksın ama üç kez daha yaptık <gülüyor> albümü baştan aşağı. O yüzden biraz uzun sürdü diyebilirim yani mix aşaması. İstanbul'a ilk geldiğimde stü ilk ilk girdiğim stüdyo burasıydı. Ee, hani ben şimdi kafamda şey diye düşünüyordum. Hani gideyim orada biraz stüdyoları araştırayım, uzun bir araştırma yapayım. Ee, en sağlıklı çalışabileceğimiz, kendimi en iyi hissedebileceğim, en iyi elektrik enerji alabileceğim yerde ve insanlarla çalışayım diye. İlk girdiğim anda biz Meriç'le çok güzel e, uyum sağladık birbirimize. Evet dedik ya burada çalışalım. Çünkü bir anda kendimize evimizdeki, çünkü bu çok önemli, bu uzun bir süreç. E, kaç ay süreceği belli olmayan bir süreç ve haliyle Kendinizi çok rahat hissetmeniz gereken bir yerde bunu yapmanız gerekiyor. Gitmeye gidemedim Ben de gitme kal diyemedim Pardon Çok rahatsız etmişim Pardon Kalbini Albümdeki şarkılardan ilk çıkış şarkımız Çok da umurumda. Ee, çok da umurumda şımarık böyle agresif sözlere sahip bir şarkı. Klibi de bir enteresan. Ee, 
Ben şarkının sound'unu çok seviyorum. Hala mesela şu an albümdeki sound'unu en sevdiğim parça. Çok da umurumda böyle yüksek sesi açıp dinlemeye bayılıyorum. Kocaman yeminler ettin, onların ardına tıkıldın kaldın. Sen yokken de yaşardım, çok da umurumda zaten laftım. Sen şımardın, ben şımarttım, hep beni dili aşık sandın. Sen yokken de yaşardım, çok da umurumda zaten laftım. Çok da umurumda daha böyle bir... Ee, farklı bir tarz, daha farklı bir e, konseptli bir parça sözünden de belli olmasıyla beraber. Pardon daha slow yani insanları düşündüren böyle güzel duygular, böyle aşkla beslenen cümlelerle kurulu bir parça. Peki kızım bu daha çok halka hitap eden bir şarkı oldu. Yani e, son dönemin popüler kültürün aslında biraz etkisinde olan bir şarkı. Albüm sözlerine bakarsak biraz 90'ların ruhunu yaşatıyor diyebiliriz. Hatta öyle parçalar da var. E, soundlar biraz da günümüze uyarlandı. Daha çağdaş soundlar. E, çıstak diye tabir ettiğimiz <gülüyor> soundlar demeyelim. Çünkü bunun içinde keman grupları var. E, gitarların çalım şekli, şu bu. Yani... Bence gayet e, sanatsal ve aynı zamanda popüler bir albüm oldu diyebiliriz. Albümde cumartesi e, bizim aslında çıkış şarkımız olacaktı. E, sözleri Faruk'a, e, sözünün bir bölümü müziği de Hüseyin Boncuk'a ait şarkı. Çıkış şarkımız olacaktı fakat hatta klibi de çekmeye tam hazırlandığımız sırada e, aynı anda e, başka e, sanatçı arkadaşlarının cumartesi isimli şarkılarının bir anda potaya girdiğini gördük. Üç tane cumartesi vardı o çıkacağım süreçte. E dedim hani ben de dördüncü cumartesini yapmayayım. O zaman biz bu şarkıyı daha sonraya bırakalım ve biz başka parçayla çıkalım. Bugün cumartesi her yerde parti var. Derdi ve kederi bırakmalı. Gönlü hoş tutarak kadere sarılıp aşkla gelen güne uyanmalı. Koray'la ortak arkadaşlar sayesinde tanıştık. Ondan sonra yeni albümünün çıkacağını duyduk. Koraylar da sağ olsun ortak arkadaşlarımıza istemiş ki ben çekeyim albüm kapağını. Ee, i̇lk bir çekim yaptık, böyle bir deneme çekimi gibi. Müziğini dinledik, oturduk, sohbet ettik. O akşam çok iyi dost olduk. Bir de doğum günlerimiz birbirine çok yakınmış. Ondan sonra da arkadaş olarak devam ettik. İkinci çekimimizde de albüm kapağını çıkarttık. Toplam e, bizim bir yılımızı aldı diyebilirim. Tabii e, şimdi e, bir yıl süren bir albüm süreci deyince e, bir yıl boyunca her gün tabii deli gibi çalışılmış bir durum gibi gelmesin insanların aklına. Çünkü bu zamana yayılan, sine sine ilerleyen bir şey. Ilerleyen bir, şey. E, bir şarkıyı tam bitirip içimize tam sindikten sonra bir sonraki şarkıya başlayıp e, canlılarıyla nota nota ilgilenerek, mixlerini her gün dinleyerek yani içimize sinsin istedim. Peri Kızım'ın klibi Muhammed Çiftçi çekti. Onun da ilk klibi. Ben aslında böyle ilk ilk ruhunu katan insanlarla çalışmayı seviyorum. Mesela Çağrı'nın da baştan aşağı ilk albümüydü. Muhammed Çiftçi'nin ilk klibi. Çünkü onların o sırada kattıkları enerji, sinerji ya da emek ya da fikri ortaya koymaları çok daha başka oluyor. Koray gerçekten inceleyip sık dokuyan bir arkadaşım. Sevdiğim bir arkadaşım. Müzik kalitesine çok güvendiğim bir insan. O yüzden zaten e, şarkı seçimlerinde de böyle hangi şarkı dinlediysek evet bu olsun diye anında beraber karar verip e, beyin fırtırasını çok iyi bir şekilde oluşturdu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok titiz. E, aranjelerin hepsinde yanımdaydı zaten. Yani hep e, her şeyde fikrini söyledi, böyle olmasını istediğini söyledi. Ben de beraber saygı duyup ikimiz de birbirimize İyi iş çıktığına inanıyorum yani. Albümün tamamı çok güzel. Yani e, Pardon inanılmaz bir şarkı. Cumartesi inanılmaz bir şarkı ki Peri Kızı'nın klibini çektiğinde ben çok kavga ettim ona. Dedim ki Cumartesi'ye çek, Cumartesi'ye çek. Çünkü her mevsim ve her zaman dinlenebilecek bir şarkı. Dinledikçe de daha çok hoşunuza gidiyor. Yani hani e, Sezen Aksu şarkıları öyledir mesela. Hani ilk dinlediğinde çok böyle hoşuna gitmeyebilir ama dinledikçe o şarkıya aşık olursun. Ki Koray'ın fan çevresinden de ben onu görüyorum. Sürekli takip ediyorum. Ee, i̇nanılmaz yoğun bir ilgi var. Çok güzel gidiyor maşallah. Vallahi hem romantik diyebilirim. Hem oynayabilecekleri. Hem gülerken ağlayabilecekleri. Mükemmel bir albüm diyorum. Reaksiyonlar çok güzel. Dediğim gibi ilk şarkıda 
O şımarık agresif sözler biraz böyle e, negatif etki yaratır gibi oldu ama sonrasında pardon çok güzel bir, bir nevi özür oldu diyelim e, şarkıyla ilgili negatif düşünenlere. E, pardon kış sürecinde çok fazla sevildi. Yani beni daha büyük kitlelerle buluşturdu diyebilirim pardon için. <gülüyor> <gülüyor>